పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నవంబర్ ఐదున ప్రేమ్ కోహ్లీ సరోజ్ కోహ్లీ దంపతులకు ఢిల్లీలో ఒక పంజాబీ హిందూ కుటుంబంలో జన్మించాడు విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీకి ఒక అన్నయ్య వికాస్ అక్క భావన ఉన్నారు కోహ్లీ నాన్నగారు ఒక క్రిమినల్ లాయర్ కోహ్లీకి మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే బ్యాటు పట్టుకున్నాడు బంతిని వాళ్ల నాన్నకి చూపించి బౌలింగ్ చేయమని అడిగాడు ఆ రోజు నుండి కోహ్లీ బ్యాటు వదలలేదు కోహ్లీ కుటుంబం ఢిల్లీలో ఉన్న ఉత్తమ్ నగర్ లో ఉండేవారు కోహ్లీ విశాల్ భారత్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు స్కూల్లో చదువుకుంటూనే సాయంత్రం పూట క్రికెట్ ఆడేవారు కోహ్లీ వీధుల్లో ఉన్న తన తోటి ఫ్రెండ్స్ తో క్రికెట్ ఆడడం అంటే బాగా ఇష్టపడేవాడు వారితో క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారు కోహ్లీ ఆటని గమనించేవారు కొడుకు బాగానే ఆడుతున్నాడు అనుకునేవారు ఇరుగు పొరుగు వారు కూడా కోహ్లీ ఆటని గమనించి మీ అబ్బాయి క్రికెట్ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు ఎక్కడైనా శిక్షణ ఇప్పించండి ఈ గల్లీలో ఆడి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు అని వాళ్ల నాన్నగారికి సలహాలు చెప్పేవారు ఆయనకి కూడా ఆ సలహాలు నచ్చాయి అదే సమయంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రాజ్ కుమార్ శర్మ గారు వెస్ట్ ఢిల్లీ క్రికెట్ అకాడమీ స్థాపించారు అక్కడికి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసున్న కోహ్లీని తీసుకుని వాళ్ల నాన్నగారు వెళ్లారు రాజ్ కుమార్ శర్మ గారు కోహ్లీని పరీక్షించి అకాడమీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో చేర్చుకున్నారు అకాడమీలో కోహ్లీ ఎప్పుడు హుషారుగా ఆడుతుండేవారు అతని ఎనర్జీకి శర్మ గారు ఆశ్చర్యపోయేవారు అదే సమయంలో మరో కోచ్ సుమిత్ డాగ్రా గారి అకాడమీలో కూడా క్రికెట్ మ్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేవారు కోహ్లీ ఎలా క్రికెట్ ఆడేవారంటే ఇక ఆడింది చాలు ఇంటికి వెళ్ళు అని ఎన్నో సార్లు చెప్పాక అప్పుడు ఇంటికి వెళ్లేవాడట అలా ప్రతిసారి జరిగేది కోహ్లీ తన యాటిట్యూడ్ తో అందరినీ ఆకట్టుకునేవారు ఎలాంటి ప్లేస్ లోనైనా బ్యాటింగ్ ఆడడానికి సిద్ధంగా ఉండేవాడు అకాడమీ దూరంగా ఉంటుందని తొమ్మిదవ తరగతి నుండి పశ్చిమ విహార్ లో ఉన్న సేవియర్ కాన్వెంట్ లో చేర్పించారు అక్కడ నుండి స్కూల్ అయిపోగానే రోజు నేరుగా అకాడమీకి వెళ్లి ఎక్కువ సమయం ప్రాక్టీస్ చేసేవారు అతని డెడికేషన్ క్రికెట్ మీద ప్యాషన్ వలన రెండు వేల రెండు అక్టోబర్ లో అండర్ ఫిఫ్టీన్ టీమ్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఆ జట్టు తరఫున రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు లో పోలీ ఉమిగ్రా టోర్నమెంట్ మొదటిసారి ఆడారు ఈ టోర్నమెంట్ లో ఒక్కొక్క ఇన్నింగ్స్ లో ముప్పై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు సగటున నూట డెబ్బై రెండు పరుగులు చేశాడు అప్పుడే అతనిలోని నాయకత్వ లక్షణాలు నచ్చి రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు ఉమిరిగర్ ట్రోఫీకి ఆడినప్పుడు టీం క్యాప్టెన్ చేశారు ఆ టోర్నమెంట్ లో యావరేజ్ డెబ్బై ఎనిమిదితో మూడు వందల తొంభై పరుగులు చేశాడు ఈ ఐదు ఇన్నింగ్స్ లో రెండు సెంచరీలు రెండు ఫిఫ్టీలు ఉన్నాయి రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు చివరిలో విజయ్ మర్చెంట్ ట్రోఫీ కోసం ఢిల్లీ అండర్ సెవెంటీన్ టీమ్ కి మళ్లీ ఎంపిక అయ్యాడు ఈ టోర్నమెంట్ లో నాలుగు మ్యాచెస్ ఆడాడు అందులో రెండు సెంచరీలు ఒక రెండు వందల యాభై ఒక్క హై స్కోరు చేసి మొత్తం నాలుగు వందల డెబ్బై పరుగులు సాధించాడు దాంతో అండర్ సెవెంటీన్ టీం విజయ్ మర్చెంట్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది మళ్లీ రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదులో విజయ్ మర్చెంట్ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్ ఆడాడు ఇందులో మొత్తం ఏడు ఇన్నింగ్స్ కి రెండు సెంచరీలతో ఏడు వందల యాభై ఏడు పరుగులు సాధించాడు ఇవన్నీ చూసి రెండు వేల ఆరు ఫిబ్రవరి లో మొదటిసారి ఢిల్లీ తరపున లిస్ట్ లో చేర్చారు కానీ ఆ మ్యాచ్ లో సర్వీస్ చేయలేకపోయాడు రెండు వేల ఆరు జూలైలో ఇంగ్లాండ్ టూర్ లో అండర్ నైన్టీన్ జట్టుకి కోహ్లీని ఎంపిక చేశారు అండర్ నైన్టీన్ తరపున మూడు మ్యాచ్లు ఆడి నూట ఐదు యావరేజ్ స్కోరు చేశాడు అప్పటి వరకు ఇంగ్లాండ్ పిచ్చుల మీద మన వాళ్ళు ఆడడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడేవారు కానీ కోహ్లీ మాత్రం సొంత గడ్డ మీద ఆడినట్లే ఆడాడు దాంతో భారత్ అండర్ నైన్టీన్ జట్టులు విజయం సాధించింది అలాగే అండర్ నైన్టీన్ తరపున మూడు టెస్ట్ మ్యాచ్ లు ఆడి నలభై తొమ్మిది స్కోర్ చేసి జట్టుని విజయ తీరాలకు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఆ టోర్నమెంట్ లో అండర్ నైన్టీన్ జట్టు రెండు సిరీస్లలో విజయం సాధించింది కోహ్లీ ఆట తీరికి అండర్ నైన్టీన్ కోచ్ లాల్ చంద్ రాజ్ పుట్ బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు ఆ సమయంలో కోచ్ మాట్లాడుతూ కోహ్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ స్కిల్ తో ఆడుతున్నాడు ఇతను భవిష్యత్తులో మంచి క్రికెటర్ అవుతాడు అని అప్పుడే పొగిడాడు రెండు వేల ఆరు సెప్టెంబర్ లో పాకిస్తాన్ టూర్ లో అండర్ నైన్టీన్ తరపున సెలెక్ట్ అయ్యాడు అప్పుడు యాభై ఎనిమిది యావరేజ్ తో టెస్ట్ సిరీస్ ఆడాడు అలాగే నలభై ఒకటి పాయింట్ అరవై ఆరు యావరేజ్ తో వన్డే మ్యాచెస్ ఆడారు అదే సమయంలో ఒక పక్క తనని తండ్రి చేసిన వ్యాపారాలు నష్టాల పాలవ్వడం అద్దె ఇంట్లోకి మారడం ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా దిగజారిపోవడం జరిగింది అయినా కూడా కోహ్లీ ఆ బాధలన్నీ ఇంటి దగ్గరే మర్చిపోయేవాడు గ్రౌండ్ కి వస్తే బ్యాట తప్ప మరేమీ గుర్తుకు వచ్చేది కాదు రెండు నవంబర్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ లో మొదటిసారి సెలెక్ట్ అయ్యాడు 
అప్పుడు తమిళనాడుపై ఆడారు ఆ ఇన్నింగ్స్ లో పది పరుగులు మాత్రమే చేశాడు రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్ పదిహేడు రంజీ ట్రోఫీలో ఢిల్లీకి కర్ణాటకకు మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతుంది ఢిల్లీ దాదాపు ఓడిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది అప్పుడు కోహ్లీ రంగంలోకి దిగాడు ఆ రోజు ఆట ముగిసింది ఆ తర్వాత రోజు ఉదయం మూడు గంటలకు తండ్రి మరణించాడని గుండె పగిలే వార్త తెలిసింది కాని తను బ్యాటింగ్ చేయకుండా వెళ్లిపోతే ఢిల్లీ ఓడిపోతుంది తనని అల్లారుముద్దుగా పెంచిన తండ్రి మరణం మరోపక్క బాధించింది ఈ బాధలన్నీ పద్దెనిమిది ఏళ్ల కోహ్లీ ఏమి చెయ్యాలో అర్థం కాక అలాగే ఉండిపోయాడు తండ్రికి ఘనమైన నివాళి ఇవ్వాలనుకున్నాడు బ్యాట్ పట్టుకుని గ్రౌండ్లోకే దిగాడు అతనికి ఒకటే గుర్తుంది తన తండ్రి ఆత్మ శాంతించడానికి ఢిల్లీ గెలవాలి తన సంకల్పం నిజమైంది ఆ మ్యాచ్లో తొంభై పరుగులు చేసి ఢిల్లీ విజయానికి తొలిమెట్టి అయ్యాడు తండ్రి అంత్యక్రియలకు వెళ్లి ఘనమైన నివాళి ఇచ్చాడు ఈ ఒక్క సంఘటన చాలు కోహ్లీ మనోధైర్యానికి పట్టుదలకు అద్దం పడుతుంది ఈ ఒక్క సంఘటన చాలు యూత్ తలుచుకుంటే ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఏమైనా చేయొచ్చు అని నిరూపించుకోవడానికి ఈ ఒక్క సంఘటన చాలు కోహ్లీని అభినందించడానికి అభిమానించడానికి మరుసటి రోజు బాధపడుతూ ఒక బెంచి మీద కూర్చున్నాడు కానీ అలా కూర్చుంటే తన తండ్రి క్షమిస్తాడా అలాంటివి తన తండ్రికి నచ్చదు అనుకున్నాడు భగవంతుడిచ్చే ప్రతి నిమిషాన్ని మనం కర్తవ్యానికి వినియోగించాలి కాని ఇలా బాధపడుతూ ఉండకూడదు అనుకున్నాడు తన తండ్రి ఎప్పుడూ తనని ఒక గొప్ప క్రికెటర్ గా అవ్వాలనుకునేవారు అందుకు తను ప్రయత్నం చేయాలి అని తన మనసులోనే తను అనుకుని ఆ సీజన్ లో మొత్తం ఆరు మ్యాచ్లు ఆడి రెండు వందల యాభై ఏడు పరుగులు చేశారు రెండు వేల ఏడు ఏప్రిల్ లో మొదటిసారి ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆడారు ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఎనభై యావరేజ్ తో నూట డెబ్బై తొమ్మిది పరుగులు చేశాడు రెండు వేల ఎనిమిది మలేషియాలో జరిగిన అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ కి భారత్ తరఫున కోహ్లీ కెప్టెన్ బాధ్యతలు చేపట్టాడు నాలుగవ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేశాడు ఆ సిరీస్ లో వెస్టిండీస్ లో ఆడి వంద పరుగులు చేసి మొత్తం ఆరు మ్యాచ్లలో నలభై ఏడు యావరేజ్ తో రెండు వందల ముప్పై ఐదు పరుగులు సాధించి విజయాలలో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఆ టోర్నమెంట్ లో ఎటువంటి బౌలింగ్ నైనా యుక్తికరమైన మార్పులతో అతను బ్యాటింగ్ చేశాడు అప్పుడే అతను ఆడే క్రికెట్ విధానానికి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ముప్పై వేల డాలర్లకు కోహ్లీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అదే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే ఇండియా టీం కి సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏ కళ అయితే కన్నాడో ఆ కళ నెరవేరింది కోహ్లీ తన వండే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ని శ్రీలంకపై ఆడాడు ఆ మ్యాచ్ లో సచిన్ సెహ్వాగులు గాయాల కారణంగా రాలేకపోవడంతో కోహ్లీ ఓపెనర్ గా దిగాడు ఆ మ్యాచ్ లో తన ప్రతిభను కనబరిచాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వెస్టిండీస్ తో ఆడి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అందుకున్నారు కోహ్లీ తన టెస్ట్ కెరీర్ ని ఆస్ట్రేలియాలో రెండు వేల పదకొండులో మొదలు పెట్టారు రెండు వేల పన్నెండులో ఇండియన్ టీమ్ కి వైస్ కెప్టెన్ గా సెలెక్ట్ అయ్యి పాకిస్తాన్ పై నూట ఎనభై మూడు పరుగులు చేసి లారా పేరు మీద ఉన్న రికార్డు ని చెరిపేశాడు రెండు వేల పదమూడులో వెస్టిండీస్ ముక్కోనపు సిరీస్ లో మొదటిసారి ఆడారు ధోనికి గాయం అవడంతో కోహ్లీ కెప్టెన్ బాధ్యతలు చేపట్టవలసి వచ్చింది అయితే మొదటి మ్యాచ్ ఓడిపోయారు రెండవ మ్యాచ్ మాత్రం నూట రెండు పరుగులు చేసి భారత జట్టుకి విజయాన్ని అందించాడు రెండు వేల పదమూడులో సీనియర్స్ అందరికీ విశ్రాంతి ఇచ్చి కోహ్లీని పూర్తి స్థాయి కెప్టెన్ గా చేసి ఐదు మ్యాచ్లు వన్డే ఇంటర్నేషనల్ కి జింబాంబే పంపించారు ఈ సిరీస్ ని కోహ్లీ టీం ఐదు సున్నా తేడాతో విజయం అందుకుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఐసీసీ వరల్డ్ టీ ట్వంటీకి ధోని నాయకత్వం వహించగా కోహ్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నాడు ఈ టోర్నమెంట్ లో కోహ్లీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇవ్వడంతో మ్యాన్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు అందుకున్నాడు ధోని గాయాల నుండి పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా టూర్ లో కోహ్లీని ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో కెప్టెన్ గా నియమించారు టెస్ట్ లో మొదటిసారి కెప్టెన్ గా బాధ్యతలు చేపట్టి వంద పరుగులు సాధించిన నాలుగవ భారతీయ క్రికెటర్ గా రికార్డులు సృష్టించాడు రెండవ టెస్ట్ లో ధోని కెప్టెన్ గా వచ్చారు మూడవ టెస్ట్ లో ధోని సంచలనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుని తాను టెస్ట్ ల నుండి రిటైర్ అవుతున్నట్లు ప్రకటించడంతో కోహ్లీకి పర్మినెంట్ గా కెప్టెన్ బాధ్యతలు అప్పజెప్పారు అలాగే రెండు వేల పదిహేడు ధోని వన్డే ఇంటర్నేషనల్ అండ్ టీ ట్వంటీ కెప్టెన్ పదవుల నుండి తప్పుకున్నట్లు ప్రకటించడంతో విరాట్ కోహ్లీ అన్ని ఫార్మాట్లకు కెప్టెన్ బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి వచ్చింది కెప్టెన్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే అతను కనబరిచే అద్భుతమైన ఆట తీరు అతనని సచిన్ అంతటి వారిని చేసింది వన్డేలో అత్యధిక వేగంగా వెయ్యి పరుగులు సాధించిన మొదటి ఇండియన్ క్రికెటర్ గా ప్రపంచంలో అత్యధిక వేగంగా పదివేల పరుగులు సాధించిన క్రికెటర్ గా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వేగంగా ముప్పై ఐదు సెంచరీ 
సెంచరీలు సాధించిన బ్యాట్స్మెన్ గా టెస్ట్ లో వన్డేలో టీ ట్వంటీలో మూడు ఫార్మాట్లలో యాభైకి పైగా యావరేజ్ ఉన్న ఏకైక వరల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ గా రికార్డులు క్రియేట్ చేశాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు క్రికెట్ లో అతను చూపించిన ప్రతిభకు భారత్ ప్రభుత్వం రెండు వేల పదమూడులో అర్జున అవార్డ్ రెండు వేల పదిహేడులో పద్మశ్రీ అవార్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్నతో పాటు సర్ గర్ఫీల్డ్ సోబెర్స్ ట్రోఫీ ఐసీసీ ఓడి ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ మూడు ఐసీసీ టెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఒకటి ఐసీసీ ఓడి టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆరు ఐసీసీ స్పిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఒకటి పోలి ఉమ్రిగర్ అవార్డు ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఐదు విస్టన్ లీడింగ్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అవార్డు మూడు సీట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మూడు బర్మీ ఆర్మీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వంటి ఎన్నో అవార్డులు ఎన్నో రివార్డులు అందుకున్నాడు విరాట్ కోహ్లీ సినీ నటి అనుష్క శర్మను చాలా కాలంగా ప్రేమించి రెండు వేల పదిహేడులో ఇటలీలో వివాహం చేసుకున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ నేను మీ వేణు మీ అభిమాన హీరోల బయోగ్రఫీ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీరు అచ్చరవి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప